wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم عن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه صحيح البخاري أما بعد مشتغل سنة مشتغل شكرا أبدا سنة عبد الملك بيت عبدالم مالك بھائی ایک تم موبائل دن ٹائم دکھر دن الحمدللہ پرشنشا اللہ سبحانہ و تعالی جنو جا اللہ سبحانہ و تعالی چندر پور باجار جامع مسجد شنگ لگنو موجیدیا آلی مدد شاہ ماتھے اما در کے اج کے رئی محفیل آشار ابن باشار توفیق دن کر چھن شجرنو اللہ سبحانہ و تعالی دربارے امرا شکریہ جانیے بولسی الحمدللہ شوائی امرا شاہتا کیو کتھا بول بین شروع تے پروشنگ شاہ کلم کار آبار بولین کار پروشنگ شاہ کرے چی کی بولے شب دوٹا بار بولتے بار بین الحمدللہ اور تھوٹا شنین الحمدللہ شب دیر اور تھولو شمستو پروشنگ شاہ اللہ جنو کار جنو ऐ शमस्त प्रशंसा अल्लाह जन्नो ऐ बाक्कोटी बोले अम्रा अल्लाह सुबहाना हुआ तालर प्रशंसा करें ची करार शते शते अल्लाह सुबहाना हुआ ताला अमादेर प्रत्येकर आमल नामाय एक टा नेकी बारात दो करें चीन कितन नेकी टार पोरी मान कतरु को आपना देर जानते मुने सहीना नेकी टार पोरी मान सुने निन सही हुल मुस्लिम عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه تكبرنا تنبلن نبي صلى الله عليه وسلم بلشن والحمد لله تملا الميزان كل الله بندا جدي الله برشان شكرت جيء أكبر بلي الحمد لله अल्लाह रब्बुल अल्लामीन वही बंदर अमल नवाया तो या तो या तो परिमाण ने की बात दो करे इन इन ने की गुलो जो दिखे आओ तेरे दिन मिजाने रखा हो ये मिजान टा पुरी ही पुरनो होए जाबे अल्हम्दुलिल्लाह ने की शोनर पौरे आपने ना की बोले चिन सुबहानअल्लाह ये बारे हदीसेर शम्ने रंगशरा शुन अमरा इर परे बोले सिलम सुबहानअल्लाह ए हदीसेर शम्ने रंगशो व सुबहानअल्लाही व अल्हम्दुलिल्लाही तमलाओ अल तमलाने माबीन समावाती वल अग कुरबंद जो दी एक बर बोले सुबहानअल्लाह और एक बर बोले अल्हम्दुलिल्लाह ए दुटो बाग को अर्थात दुटो जिक्री जो दी क्यों करे अल्लाह रब बुलाए लेकिन वही बेक तेरा मन ना भाई ऐ तो पुरी मन ने की बरात दो करे इन ए इसो में थे के आसमान पर जोन तो मस्करे जो तो फाका जाएगा रोई से शे फाका जाएगा का तार जन्नू पुरी पुरनो भेजा 
এই যে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলা নেকি পাওয়া আবার এর পরে আবারও আপনাদের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আহ্বান করার পরেও বলার সুযোগ পা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন আমরা এখানে এসেছি যারা এখানে আসতে পারে নাই তাদেরকে সুযোগ হয়েছে হয় নাই তাহলে আমি এখন আবেদন করছি আমি ছোট মানুষ শুধু আপনাদেরকে একটু সাজায় দেই আমার চাইতে অনেক অনেক মানে আমার ওস্তাদের ওস্তাদের সমতুল্য আজকের যিনি প্রধান বক্তা মুফতি ডক্টর ইমাম হুসাইন সাহেব বাংলাদেশের অন্যতম একজন ব্রেলিয়ান্ট আলেম আমি সবাইকে অনুরোধ করব শেখের আলোচনা শোনার জন্য আপনারা যার যার কাজকর্ম বন্ধ করে এখনই মাহফিলের প্যান্ডে চলে আসুন ইনশাআল্লাহ আজকের আলোচনা থেকে আপনাদের কিছু फायदा হবে বলেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত মুসলিম ভাইরা আমি আপনাদের সামনে আজকে আলোচনার বিষয় রাখব আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা গুরুত্ব এরপরে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে সমালোচনা করে কটুক্তি করে অবাধ্য হয় তাহলে তার পরিণতি কি ইসলাম এ ব্যাপারে কি বিধান দেয় এই বিষয়টার উপর আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আজকের আলোচনার শুরু থেকে শেষ যতটুকু সময় আমাকে সুযোগ দেওয়া হয় ইনশাআল্লাহ হয় আল্লাহর বাণী কোরআন থেকে না হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হাদিস থেকে আলোচনা করব কোরআন এবং হাদিসের বাইরে নিজস্ব কোন চিন্তা চেতনা অথবা কোন ব্যক্তির চিন্তা চেতনা আমরা আলোচনা করব না শুনব না আপনারা খুশি না বাজার খুশি কারণ আল কোরআন কার বাণী আল্লাহ আর হাদিস হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী তা কোরআন আল্লাহর বাণী হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এই দুটি বাণীর মধ্যে কোনো বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই তাই আমরা যদি এই দুটি তথ্য থেকে আলোচনা করে জানতে পারি তাহলে আমরা ইসলামের সঠিক রূপরেখা জানতে পারব বলে ইনশাআল্লাহ আসুন আমি শুরুতে ভূমিকায় আজকের এই মাহফিলের যিনি প্রধান অতিথি প্রধান বক্তা বিশেষ বক্তা আজকের এই মাহফিলের সভাপতি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আয়োজক দর্শক সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচনা এখনই শুরু করছি অমায়া তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলিহি তওয়াক্কাল তো ওয়া ইলাইহি উনিম ভূমিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে ভূমিকাটা এই বিশ্বে সবচাইতে আলোচিত সবচাইতে প্রভাবশালী সবচাইতে প্রশংসিত একজন ব্যক্তি হলেন বিশ্বরবি মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সবাই বলেন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তিটির চাইতে প্রভাবশালী ক্ষমতাশালী প্রশংসিত আলোচিত ব্যক্তি আজ পর্যন্ত এই দুনিয়াতে কেউ আসেও নি আর ভবিষ্যতে কেউ আসবে না যার নামটা বললাম তিনি আমাদের কি হন আমাদের নবী তিনি আমাদের নবী তিনি আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন তিনি আমাদের কলিজার টুকরা সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বিশ্বে যেভাবে প্রশংসিত অনুরূপভাবে নাস্তিক মূর্তা বেইমান কাফের এরপরে হলো ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ হিন্দু এই সকল ব্যক্তিদের দ্বারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অনেক বেশি সমালোচিত যদিও রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সমগ্র জীবনটাতে তিনি একটা কাজ করেননি যেই কাজে তিনি সমালোচনার হতে পারেন সমালোচনার যোগ্য হতে পারেন এরকম একটা কাজ তিনি তার জীবনে করেননি তারপরেও তার সমালোচনা চলছে হোক সমালোচনা সমালোচনা যতই হোক একটা কথা মনে রাখবেন সূর্যের আলো দেখে চামচিকা যদি ভেংসি দেয় তাহলে সূর্যের আলো কি নিবে যায় সূর্যের আলো সমহিমায় উজ্জ্বল থাকে চামচিকাটাই আসলে নিস্তেজ হয়ে যায় এই বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মানবতার মুক্তির দূত মানবতার বন্ধু বিশ্বের মহানব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যারা সমালোচনা করে যারা কটুক্তি করে তারা যতভাবেই তার সমালোচনা করুক না কেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যাবেন বিশ্ব নন্দিত আর যারা তার সমালোচনা করবে তারা হবে বিশ্ব নিন্দিত বলেন ঠিক কিনা আসুন আমরা আগে একটু জেনে নেই সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এবং 
সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কে যিনি রাসুল বানিয়েছেন সর্বশেষ নবী বানিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা উম্মত হিসেবে তাকে কতটা ভালোবাসতে হবে তার কতটা আনুগত্য করতে হবে তার একটু পরিধি কোরআন এবং হাদিস থেকে জেনে নেই এখানে শুরুতে একটা কথা বলে নেই যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সমালোচনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে গালিগালাজ করে তাদের পরিণতি কি হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সারে जेने যে ব্যক্তি তোমার সমালোচনা করুক যে ব্যক্তি তোমার নিন্দা করুক যে ব্যক্তি তোমাকে যত ধরনের সমালোচনা কটুক্তি করুক না কেন যারা নিন্দা করেছে তারাই হবে সবচেয়ে বেশি নিন্দিত এই ঘোষণা কা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আসুন প্রথমে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা আমাদের কতটুকু থাকা দরকার এই প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত অতবার হাদিস সূরাতুল আল ইমরান भलोबासी <laughs> এখানে আল্লাহকে ভালোবাসেন না এমন কেউ আছেন কেউ নাই সবাই ভালোবাসেন যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য একটা দায়িত্ব আর দুটো ফলাফল অত্র আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আপনাদের জানতে মনে চাই কিনা জেনে নিন এক নম্বর যদি কোনো ব্যক্তি বলে আল্লাহকে আমি ভালোবাসি কেউ যদি দাবি করে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি তার এক নম্বর দায়িত্ব হলো ফাত্তাবিউনি নবী তুমি বলে দাও তাহলে তোমরা আমার অনুগত করো আমার মানে কার আমাদের নবীর কার কেউ যদি বলে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি তা আসলে সে ভালোবাসে কিনা এটার বাস্তবায়ন হবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুগতের মাধ্যমে যদি কেউ নবী प्रथम क्या विश्वनबी मुहम्मद सल्लाह के भलोबाशे आनुगत्य कर जीवन जो पाप आल्ला सब पाप गोलेट कर दीबे जानक पे गल फलाफल 
फिर समस्त फेरस्तरसा पा जाए भ तमान पावे जो व्यक्तर मध्य तीन टी गुण थे क्या गुण हादी से मन रखबे क्या गुण एक सबकिछर चाहते बसि भल्लासूल के एक नम्बर गुण दो नम्बर मानी का घृणा कर ले आल्लासलेल्ला मोहब्बत कर ले आल्लाघृणा कर ले शत्रुता कर ले तीन नम्बर गुण हल ज्वलंत अग्नि निक्षेप कर जे रकम अपछंद करकम करते अपने मध्य क्यों की आसें का जो ज्वलंत अग्नि निक्षेप कर देवे ठीक है फलाए से बाचार चेष्टा करा ज्वलंत अग्नित प्रतिदा गरम चा खे जिब्बा पुरे फेल क्यों नहीं पेटे जाए रक्त मांगे क्या मुखे पाई 
এখন যেই ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে না সেই ব্যক্তি ইমান গ্রহণ করতে পারবে মুসলিম থাকবে কিন্তু ইমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না ইমানের স্বাদ যদি অনুভব না করেন আপনার ইমান কখনো পাকা হবে না একজন ব্যক্তির নাম আপনারা শুনেছেন কব্বাব ইবনে আরত রদি আল্লাহ তালা আনহু তাকে ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে জ্বলন্ত অগ্নির উপরে একেবারে এই কয়লার উপরে এভাবে যাত্রা ধরে ফেলেছিল যার ফলে তার নিজের শরীরের মাংস রক্ত চামড়া গলে আগুন নিবে গেছে বলেন কত বড় কষ্ট পেয়েছেন তারপরে তিনি ইসলাম থেকে এক চুল পরিমাণ বিচ্যুত হন নাই এটা কি ইমানের সাথে ফলাফল আরেকটি হাদিস শুনুন একজন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আপনি পেশ করব যিনি আল্লাহকে ভালোবেসেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবেসেছিলেন যার ফলাফলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ভালোবাসাও পেয়েছিলেন বলে সোভা ব্যক্তিটার নাম আপনাদের জানতে মনে চাই কি না জেনে নিন সৈয়দ বুখারি চার হাজার দুই শত দশ নম্বর হাদিস সাল্লাদী আল্লাহ তারানহু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খাইবার যুদ্ধে খাইবার বিজয় করার জন্য কয়েকজন সাহাবিকে নেতৃত্ব দিয়ে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন কয়েকবার জিহাদ করা হয়েছে কিন্তু খাইবার বিজয় হয় নাই একদিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিকেলবেলা ঘোষণা করলেন আমি আগামীকালকে এমন একজন ব্যক্তির হাতে খাইবারের ঝান্ডা দেব খাইবার যুদ্ধের নেতৃত্ব দেব ইউহিবুল্লাহ তার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য সে আল্লাহকে ভালোবাসে রাসুল সাল্লাহকে ভালোবাসে আর দুই নম্বর ফলাফল হলো স্বয়ং আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল তাকে ভালোবাসেন বলে এক নম্বর ফল তিনি আল্লাহকে ভালোবাসেন রাসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসেন আর দুই নম্বর ফল এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহর ভালোবাসাও পেয়েছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লামের ভালোবাসা পেয়েছেন তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য কালকে আমি যার হাতে এই ঝান্ডাটা দেব আল্লাহ তার মাধ্যমে খায়বারের বিজয় দান করবেন সুভান আল্লাহ এখন ব্যক্তিটাকে নামটা তিনি সাইলেন রাখলেন এখন আর কিছু বলেন নেই রাত্রিবেলায় সাহাবিরা শুইতে গিয়ে চিন্তা করে এই লোকটা কে যিনি আল্লাহকে ভালোবাসেন নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে ভালোবাসেন এরকম সম্মানিত লোকটা কে হায় আল্লাহ কালকে যদি নবী আমার নামটা ঘোষণা করে আমার কাছে দায়িত্ব দিত কালকে আমার জীবনটাই ধন্য হয়ে যেত সুভাল্লাহ এখন আশা তো সবার সবাইকে দিবেন না একজনকে দিবেন সকাল বেলা ভরে ভরে সবাই নবী মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে উপস্থিত আশা যেন আমার হাতে যুদ্ধের ঝান্ডাটা প্রদান করেন আমি যেন যুদ্ধের নেতৃত্ব দেই এবং রাসুল যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন আমি যেন সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হই সবাই গেলেন একজন ব্যক্তি জান নাই এবার নবী সাল্লাহ আলাম বীরের মাঝে খুঁজছেন তাকে না দেখে বলছেন ফকালে এই না আলিয়ুন এ তোমাদের মধ্যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহ কোথায় বলেন সুভাল্লাহ আলী কোথায় একজন বলল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম আলী রদি আল্লাহ তালাম এখানে আসতে পারেন নাই তিনি অসুস্থ তার চোখে ভাইরাস হয়েছে চোখের রোগের কারণে তিনি অসুস্থ এখানে আসতে পারেন নাই নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তাকে ডেকে নিয়ে আসো তাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো এবার ডেকে নিয়ে আসার পর রাসুল সাল্লাম তার মুখের লালাটা তার চোখে লাগিয়ে দিলেন চোখে লাগানো শেষ চোখটা একেবারে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল এবার আলীকে বলছেন আলী শোনো আজকে আমি তোমাকে খাইবার যুদ্ধের নেতৃত্বের ঝান্ডা প্রদান করলাম তুমি জেনে রাখো আজকে তোমার মাধ্যমে যদি একটা মানুষ হেদায়ত হয় চলে গেলেন আমি এখান থেকে যে পয়েন্ট আউট করেছি বলেন তো আলী রাজি আল্লাহ তালাম কাকে ভালোবাসতেন আর কাকে ভালোবাসতেন এর ফলাফল হিসেবে তিনি কার ভালোবাসা পেয়েছেন আর নবী মোহাম্মদ সাল্লামের ভালোবাসা পেয়েছেন এ হাদিসের এতটা অংশ দ্বারাই বোঝা যায় আলী রদি আল্লাহ তালু নিশ্চিত একজন জান্নাতি সাহাবি এতে বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ আছে নাই আচ্ছা আল্লাহর ভালোবাসা নবী মোহাম্মদ সাল্লামের ভালোবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটা একটা আয়াত 
আর কয়েকটা হাদিস আপনাদেরকে শোনালাম এরপরে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা এখানে যে সকল ব্যক্তিবর্গ আছেন আমার মাইকের আওয়াজ যে পর্যন্ত যায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এরা বাদ দিয়ে যারা মুসলমান আছেন আল্লাহকে ভালোবাসে না নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসে না এমন কোন মানুষ কি আছে নাই সবাই ভালোবাসে কিন্তু ভালোবাসলে ভালোবাসার পরে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহর বিধান মেনে নিতে হবে এই রকম মুসলমানের সংখ্যা কম না বেশি নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে অনেক আমরা ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসলে তার আনুগত্য করতে চাই না শুধু মৌখিক ভালোবাসার দাবিদার এরকম মানুষের সংখ্যা অনেক আছে তাদের কয়েকটা পঙ্ক্তি আপনাদেরকে শোনাই দেখুন মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি যারা নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসে তাদের পক্ষ থেকে একটা গজল গজলটা শুনতে কেমন লাগলো অর্থটা শুনবেন অর্থ বাংলা ভাষা তারপর আপনাদের বলি মদিনার গোলামি আমায় দে হে মুর্শিদ মরে মুর্শিদ মানে পীর পীর সাহেবের কাছে বলেছেন আমি মদিনার গোলাম হব মানে মদিনার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামের গোলাম হব আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি কোন ব্যক্তি কি কোন ব্যক্তির গোলাম হতে পারে কোন ব্যক্তি গোলাম হবে কার আল্লাহকে বাদ দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির গোলাম হয় তাহলে সে মুসলিম থাকে না মুশরেক হয়ে যায় আচ্ছা গজলটা বানাইলো নবীকে ভালোবেসে গজলটা বানিলো আল্লাহ সুবাহকে ভালোবেসে কিন্তু ভালোবেসে কি মুসলিম হলো না মুশরেক হলো কেন হয়েছে আনুগত্যের অভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শোনো তোমরা আমার অতিরঞ্জিত প্রশংসা করো না আমি আল্লাহর বান্দা আর আল্লাহর রাসুল সুতরাং এক চাইতে যদি তাকে বেশি উপরে নিয়ে মাবুদের আসনে বসানো হয় তাহলেই সেটা সেরেক হবে আর সেরেক করার সঙ্গে সঙ্গে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসলেও জাহান নামে যাওয়া লাগবে আর একটি গজল আপনাদেরকে শোনাই আমার সোনার মদিনা প্রাণের মদিনা সবই বলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সবই বলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না ইয়াশ্রীবে নামে ছিলে তুমি অলক্ষণের দেশ ইয়াশ্রীবে নামে ছিলে তুমি অলক্ষণের দেশ তোমার বুকে শুয়ে আসেন শাহে মদিনা তোমার বুকে শুয়ে আসেন শাহে মদিনা সোনার মদিনা প্রাণের মদিনা সবই ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না বলেন তো এই গজল যারা লিখেছে গিয়েছে নবীকে ভালোবেসে না শত্রু মনে করে এই গজলটার ভিতরে দেখেন একটা বাক্য এসেছে শব্দ এসেছে ইয়াশ্রীব মানে মদিনার আগের নাম এই ইয়াশ্রীব নাকি আগে ছিল অলক্ষণের দেশ অলক্ষণ কুলক্ষণ এটা কি মুসলমানে বিশ্বাস করে আমাদের দেশে অনেক মহিলারা দেখবেন ওই কলসিয়ে বাইরে যাচ্ছে পানি আনার জন্য আপনি যাবেন ইটালিতে বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়েছেন যখন ঘর থেকে বের হলেন দেখলেন একজন মহিলা খালি কলস নিয়ে যাচ্ছে যা আজকে যাত্রাটাই অশুভ আমি যাবই না এরকম কেউ আসে না নাই এরকম অশুভনে বিশ্বাস করেন আছে না রাইকো আছে না এই বিশ্বাস হিন্দুদের থেকে এসেছে কোন মুসলমান এই বিশ্বাস করতে পারে না যিনি আল্লাহর নবীকে ভালোবাসলেন তিনি সেই দেশের একটা অংশকে মদিনাকে কুলক্ষণের দেশ বলে ঘোষণা করেছেন উনি কি সিরেক করেছেন কিনা সিরেক করেছেন কিন্তু নবীকে শত্রু মনে করে না নবীকে ভালোবেসে এই বদলের শেষের অংশ একটা কথা আছে শুনুন যে এই মক্কা এই মদিনাটা হলো আরো সে মোয়াল্লার চেয়ে ভালো তুমি হও আরো সে মোয়াল্লা মানে কি সাত আসমানুর উপরে আল্লাহ সুবাহ যেখানে অবস্থান করছেন তার নাম হলো আরো এই মক্কা এবং মদিনা তা নাকি আল্লাহর আরসের চাইতে মূল্য বেশি কথা কি সত্য তাহলে আল্লাহর আরসের চাইতে যদি মদিনা বড় হয়ে যায় তাহলে তো আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর চাইতে বড় হয়ে যায় শির খাবে কিনা এজন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে তার আনুগত্যের মধ্যে থেকে সীমাকে অতিক্রম করা যাবে না এবার শুনুন নবী মোহাম্মদ সাল্লামের ভালোবাসার পরিমাণটা কি 
পরিমাণটা আপনাদের জানা দরকার সহিহুল বুখারি 14 15 নম্বরে হাদিস এই দুটো হাদিসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি ওই আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন লা ইয়ামিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়ান নাসি আজমাঈন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি পাক্কা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার বাবা তার মা তার ছেলে তার মেয়ে তার স্ত্রী তার সন্তান সন্ততি এমন কি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চাইতে আমাকে তোমরা বেশি ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউ পাক্কা মুমিন হতে পারবে হাদিসটি কি বোঝায় বাবাকে বেশি ভালো বাসবো না নবীকে বেশি ভালো বাসবো মাকে বেশি ভালো বাসবো না নবীকে বেশি ভালো বাসবো পিতা মাতা সন্তান সন্ততি এদেরকে বেশি ভালোবাসবো না নবীকে বেশি ভালোবাসবো বেশি ভালোবাসবো আচ্ছা এমন কি পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের চাইতে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা অংশ বাদ রয়েছে সেই অংশটা কি সব কিছুর থেকে আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি ভালোবাসবো কিন্তু আমার জীবনের চাইতে বেশি না কম এই অংশ কিন্তু এই হাদিসে তা নাই আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসবো কিনা এই পয়েন্টটা আপনারা জানা দরকার শুনুন সৈয়দ বুখারী হাদিস নাম্বার 6632 ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতটা ইবাদে ধরে রেখেছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ লা আনতা আহাব্বু ইলাইয়া মিন কুল্লি শাইইন ইল্লা নাফসি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনুন এই পৃথিবীতে যত মানুষ যত প্রাণী যত সম্পদ রয়েছে সবকিছুর চাইতে আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি তবে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালো বাসি রাসুল সাল্লামের কি বলছে শুনুন অমর অমর ইমানটা তো পরিপূর্ণ হলো না স্বাগত করে বলছি चिंता करें नई सोनार संगे संगे बोलार शपथ कर जीवन चाहत बस प्रिय प्रश्न कर घोषणा दिखान एक एक जन बक्ता अथच साल संख्या नबी निजे नबीर चाहिए बस कम ये चलबा एक কিছু বিষয় দিয়ে ঠিক থাকতে হয় এই রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করছেন কেয়ামত কবে হবে এবার রাসুল সাল্লাম তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছেন শোনো কেয়ামত কবে হবে এটা পরে বলছি আগে বলো তো তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ কেয়ামতের জন্য তোমার প্রস্তুতি নাকি বলো তো যে এই প্রস্তুতি আমার আছে আজকে কেয়ামত হলো কোনো টেনশন নাই কি আছে বলো তো সাহাবি বলছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম লে সাই আহ আসলে এটাকে গ্রহণ করার মতো আল্লাহর সামনে সাবমিট করার মতো আমি তেমন কোনো আমল করিনি তবে আমার একটা আমল আছে কে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসি বলে ভালোবাসি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন শোন जहान्नमेनाबी भलोबासी क्या 
কোনো টেনশন নাই কিন্তু আমরা ভালোবাসি আনুগত্য করতে চাই না সমস্যাটা এই জায়গায় আর কিছু না এমন কোন মুসলিম নাই নবীকে ভালোবাসে না কিন্তু নবীর হাদিস পেশ করা হলে বলে কারণ নবীকে তুমি ভালোবাসবা নবীর হাদিসের সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারবে না তোমার মতো ফাঁকা ভালোবাসা লোক কোনো দরকার নাই নবীকে ভালোবাসলে নবীর হাদিসের সামনে চিরন্তন ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে এর নামে হবে মুসলিম ভালোবাসার সাথে সাথে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের হাদিস আনুগত্য করতে হবে তুমি পালন করতে পারো অথবা নাই পারো কিন্তু আনুগত্য করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে এটা মেনে নিতে হবে কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ব্যক্তির রেফারেন্স দিয়ে বন্ধ করা যাবে না যদি বন্ধ করি তাহলে আর নবীর আনুগত্য হবে আচ্ছা আমি কয়েকটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করলাম হাদিসে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসলামকে সর্বোচ্চ ভালোবাসতে হবে যে হাদিসটা শেষ অংশে বলেছি এই হাদিসটা একটু গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটা একটু আলাদা ভাবে বলছি একটু মনোযোগ দিন হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আনাস রাদি আল্লাহ তালান তিনি বলছেন যেই সময় নবী সাল্লাম বললেন হ্যাঁ শোনো তুমি যদি আল্লাহর নবীকে ভালোবাসো কেমতের দিন তুমি তার সাথেই থাকবে এই বাক্যটা আমাদের কাছে এত প্রিয় হয়েছে আমরা জীবনে আর কখনো এত খুশি হইনি কেন আমাদের আত্মবিশ্বাস আমরা নবীকে আমাদের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি তাহলে নবীর সাথে আমার হাসর হবে কোনো টেনশন আছে কোনো টেনশন নাই এরপরে উনি একটা দারুণ কথা বলেছেন এই কথাটা শোনার পর থেকে আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসালামকে ভালোবাসি সেই বক্তব্য শোনার পর থেকে আমি আবু বকর রাজি আল্লাহ তালামকে ভালোবাসি সেই বক্তব্য শোনার পর থেকে আমি ওমর রাজি আল্লাহ তালামকে ভালোবাসি আমি আশা করি তাদের ভালোবাসার কারণে তাদের সাথেই আমার হাসর হবে যদিও তাদের সমান আমি আমল করতে পারি আচ্ছা হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় বলার আগে একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে করব স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দিবেন যার যেটা বিশ্বাস সেটা দিবেন আপনার আমার বিপক্ষে গেলেও সমস্যা নাই পক্ষে গেলেও সমস্যা নাই সবাই একটু মনোযোগ দেন বা এই মধ্যপ্রাচ্যে অনেকগুলো ইসলামী রাষ্ট্র আছে তার ভিতরে দুটো রাষ্ট্রের কথা বলছি এক সৌদি আরব দুই ইরান নাম শুনেছেন কথা বলেন নাম শুনেছেন আচ্ছা আপনাদের এখানে যারা আছেন আপনাদের কাছে ইরান পছন্দ না সৌদি আরব পছন্দ ইরানের পক্ষে আছেন তারা আসতে বললেন কেন ইরান পছন্দ না সৌদি আরব পছন্দ আচ্ছা গেল দ্বিতীয় প্রশ্ন সৌদি আরবের লোকদেরকে বেশি ভালো লাগে না ইরানের লোকদেরকে বেশি ভালো লাগে এখানে আপনারা একটু বেশি বলছেন আমার মনে হয় না বেশিরভাগ লোক ইরানকে ভালোবাসে আমি নিজে জানি আমিও একসময় সৌদি আরবকে ঘৃণা করতাম সৌদি আরবের জনগণকেও ঘৃণা করতাম শাসকদেরকেও ঘৃণা করতাম আর ইরান ছিল আমার কাছে একটা প্রিয় দেশ কেন জানেন ইরান কথায় কথায় আমেরিকার বিরুদ্ধে বলে এই কারণে এই কারণে ইরানকে অনেকে ভালোবাসে বাসি কিনা কিন্তু জানে না ইরান কোন ইসলামী রাষ্ট্র নয় ইরানের যত সদস্য রয়েছে সবাই কাফের একজন মুসলমান নয় এবার বলতে পারেন আপনার রেফারেন্স দেন দলিল দেন এত বড় মানুষকে আপনি কাফের বলে ঘোষণা দিলেন এত বড় সার আপনি বেয়াদবি করলেন কেন দলিল দেন নেন দলিল নেন দলিল ইরানে আপনি যদি যান গিয়ে যদি বলেন আমি অমুসলিম আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব আপনি আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় দেন তখন ইরানের যদি আপনি কোন আলেমের কাছে যান তখন কালেমাটা শুনুন আমার দিকে সবাই খেয়াল করেন ইল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ ও আলিউ খলিফাতুল্লাহ এরপরে ও আবি বেকরিন ও উমার ও উসমান ও হাফসাতা বলিনি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাহবুদ নেই এই কালে আমরা বিশ্বাস করি কিনা মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর রাসুল বিশ্বাস করি কিনা এতটুকু ঠিক আছে তারপরের অংশ আলি হলেন আল্লাহর খলিফা এইটুকু আমরা বিশ্বাস করি তবে সেটা কোথা তিনি চতুর্থ খলিফা প্রথম খলিফা হিসেবে আমরা তাকে বিশ্বাস করি না পয়েন্ট তিন আবু বকরের উপর ওমরের উপর এবং 
ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর তারপরে আয়েশার উপর হাফসার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত বর্ষিত হোক এই অংশের সাথে এখানে একমত কে বলেন বুকের পাথা থাকলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন এই কথা যদি কেউ বলে আবু বকর উপর লানত হোক ওমরের উপর লানত হোক এবং ওসমানের উপর লানত হোক হাফসা আয়েশার উপর লানত হোক আল্লাহর কসম করে বলছি সে ব্যক্তি কোনদিন মুসলমান থাকতে পারে এজন্য ইরানে যত শেয়ার হয়েছে একটা লোক এই কালে মাসারা কেউ মুসলমান হতে পারে না এই সুতরাং এরা কেউ মুসলমান নয় এরা সবাই কাফের এর বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ এজন্য যারা ইরানকে ভালোবাসেন তারা জানেন না ইরানি শিয়াদের আকীদা কত জঘন্য সুতরাং শিয়াদেরকে মুসলমান বড় করা একটা ভুল এবং তাদেরকে ভালোবাসা আপনার জন্য ইমাম ধ্বংসের কারণ এবার সৌদি আরব সৌদি আরব বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক যুগে একটাই রাষ্ট্র রাষ্ট্র রয়েছে যেই রাষ্ট্রের যত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম রয়েছে সবগুলো কোরআন এবং হাদিসের বিধান অনুযায়ী বাস্তবায়ন হয় একটাই রাষ্ট্র আছে অথচ সেই রাষ্ট্র আমাদের ভালো লাগে না ওহাবির দেশ ওহাইবা ওরা ওহাইবা হ্যাঁ তারা নিজেরাও জানে না ওহাবি কাকে বলে ওহাবি কাকে বলে তারা ওহাবি নাম দিয়েছে এরা কবর বিরোধী পীর বিরোধী ব্যক্তি বিরোধী দল বিরোধী সব কিছুর বিরোধী এরা কোনো মুসলমানই না এরা ফরজ নামাজের আগে পরে সুন্নাত পরে না ডাহা মিথ্যা কথা এরা কবর বিরোধী নয় আপনার বাবা মারা গেলে অবশ্যই কবর দিবেন কিন্তু কবরের উপর যে গম্বস নির্মাণ করে কবরের যে কবরে গিয়ে আপনি শেষদা করেন কবরের কাছে যে সন্তান চান এই রকম শিরিকের তারা কবর বিরোধী তারা কবরের বিরোধী নয় কিন্তু কবর কেন্দ্রিক যত শিরক এবং বিরাট হয় তার কঠোর বিরোধী আর বাংলাদেশের জনগণ তো শিরকের মধ্যে ডুবেই আছে তাহলে এই সৌদি আরবকে ভালোবাসবি কিভাবে ভালোবাসা কোনো সুযোগ নাই তো আর সৌদি আরবের আগে পরে সুন্নত পরে নাই ডা মিথ্যা কথা আপনারা জানেন যে ফরজ সলাদ মসজিদিকে আদায় করা উত্তম এক রাকাতে এক বর্ণনায় পঁচিশ রাকাত আর এক বর্ণনায় সাতাইশ টাকাতে নেকি পাওয়া যায় আর নফল সালাদ মসজিদে পড়লে উত্তম নাই যায় ঘরে পড়লে উত্তম তারা ঘরে গিয়ে পড়ে তোমার তো ঘরে নিয়ে যায় না তাই তুমি মনে করো হ্যাঁ তারা সুন্নত পড়ে না তোমার অজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় দায়ী আর সৌদি আরব হলে তাও হিদের দেয় সৌদি আরবের আরেক অলমা সৌদি আরবের যারা আসলে সৌদি আরবের স্থানীয় অধিবাসী তারা যতটুকু ইসলামের উপর আটল আছে বাংলাদেশে তার পাঁচ হাজার বাঘের এক বাঘ নাই যদি থাকতো তাহলে এই বাংলাদেশের নবীর বিরুদ্ধে একটা কথা বলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না যদি থাকতো তাহলে এই বাংলাদেশে আল্লাহকে গালি দিয়ে এই মাঝিতে টিকে থাকার কোনো অধিকার তার ছিল না শুধু মুখে বললেই হবে নবীর ভালোবাসা তার বাস্তবায়ন করে তারপরে দেখাতে হবে আচ্ছা এবার আসুন আমার আলোচনার দ্বিতীয় পার্ট কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বিরোধিতা করে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ সুবাহার বিরোধিতা করে তাহলে তার পরিণতিটা কত ভয়াবহ এটা আপনাদের জানা দরকার আছে নাই কারণ আমাদের দেশে আমি তো বললাম এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি আমার বাংলাদেশের এমন কোন আলেম নেই এমন কোন ব্যক্তি নেই সবাই আমার সাথে একমত নবীকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এতটুকু একমত এবার যদি বলি নবী যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে তখন বলে উনিও হবে আবার আইনে কোথা থেকে নবীকে শুধু ভালোবাসবা কিন্তু আনুগত্য করবা না এই ভণ্ডামের ভালোবাসা দিয়ে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে একটা উদাহরণ আগে আগে একটা উদাহরণ সবাই আমাদের খেয়াল করেন ধরুন আমি দুটো বিয়ে করেছি আমার প্রথম স্ত্রী দৈনিক আমাকে এক শতবার বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি উদাহরণস্বরূপ কিন্তু যখন আমি বলি আমার ভাতটা রান্না করে দাও বা তুমি রান্না করে খাইতে পারো না ভাতটা এনে দাও তুমি এনে খাইতে পারো না আমি গোসল করব লুঙ্গিটা দাও লুঙ্গিটা তুমি আনতে পারো না এই হলো অবস্থা কিন্তু সে বলে দৈনিক কতবা একশো বার আমি তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ ইউ ভালো কথা আরেকজন স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছি সে এক দিন তো দূরের কথা এক মাসের মধ্যেও একবার বলে না আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তাকে যা বলি তাই মানে বলেন তো আমাকে সত্যিকার ভালোবাসে কে প্রথম স্ত্রী না দ্বিতীয় স্ত্রী সবাই বলেন না কেন আমি দুই বিয়ে করেছি দেখা আরে আপনাদেরকে আল্লাহ কবুল করাই দিতে পারে বলে আমিন এটা সমস্যা কি আরে উদাহরণ দিছি মি আপনাদের বিয়ে করা লাগবো না ভয় নাই শোনেন 
প্রথম স্ত্রী আসলে মৌখিক ভাবে বলে কিন্তু রিয়ালি আমাকে ভালো বাসে না যদি ভালো বাসতো আমার হুকুম করা সে মেনে চলত দ্বিতীয় স্ত্রী মৌখিক ভাবে বলে না কিন্তু তার বাস্তবায়ন করে এখান থেকে একটা শিক্ষা নিন আল্লাহকে ভালোবাসেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে ভালোবাসেন তার প্রমাণ হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আনুগত্য দিয়ে কোন ব্যক্তি যদি নবী মোহাম্মদ সাল্লামের হাদিসকে অস্বীকার করে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর নবীকে যদি দৈনিক পাঁচ কোটি দাঁড়ানো বলে নবীকে ভালোবাসি তার ভালোবাসার পাঁচ পয়সার কোনো মূল্য নেই তাহলে আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসব কিসের মধ্য দিয়ে নবীর হাদিসের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে আচ্ছা এরপরেও কিছু মানুষ আছে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের বিরোধিতা করে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের হাদিস শুনলে অস্বীকার করে আল্লাহ সুবাহর বাণী তাদের সামনে পেশ করলে তারা অস্বীকার করে তাদের পরিণতি কি শুনুন সুরত হাজার ছত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরোধিতা করবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরোধে করবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরোধিতা করবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরোধিতা করবে সে গোমরাহির চরম সীমায় পৌঁছে যাবে বলেন না মানে এর চাইতে বড় গোমরা আর কেউ হবে না চরম গোমরা হয়ে যাবে মানুষ গোমরা হয় অনেকগুলো কারণে কয়টা কারণে গোমরা হয় অনেকগুলো কারণ আপনি কোরআন হাদিসে পাবেন আপনাদের সামনে আমি ছয়টা কারণ শুধু নামগুলো বলে যাচ্ছি বিস্তারিত বলার সময় পাবো না অন্য কোন সময় যদি দেখা হয় তাহলে এই টপিক্স গুলো আপনাদেরকে ব্যঙ্গে ব্যঙ্গে রেফারেন্স দিয়ে বলবো আগে শুনুন কয়টা কারণে মানুষ গোমরা হয়ে যায় এক প্রবৃত্তির অনুসরণ করা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা প্রবৃত্তি কি আপনার মনে যেটা ভালো লাগে সেটা করেন মনে ভালো না লাগলে সেটা মানেন না অথচ নিয়ম হলো কোরআন হাদিসে যা আছে মনে ভালো লাগলেও মানতে হবে না লাগলেও উদাহরণ আমরা যখন নামাজের সময় কাতার সোজা করি কাতারে দাঁড়ানোর পরে দুই ব্যক্তির মাঝখানে কতটুকু ফাঁকা থাকবে কতটুকু এক হাত এক বিগত চার আঙ্গুল তা ফাঁক না থাকলে কি আরবেন পাশের ব্যক্তির সাথে মিলে যাবেন ভালো কথা স্পষ্ট হাদিস একজন ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তির কাদের সাথে কাদ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে পায়ের টাকলুর সাথে টাকলু মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে তার মানে সাহাবিরা কাতারে যখন দাঁড়াতেন শয়তানের জন্য মাঝখানে কোন জায়গা বাংলাদেশ বাংলাদেশ শয়তানের জন্য জায়গা আছে না নাই দুই মুসল্লির মাঝখানে আমি দাঁড়িয়েছি এরপরে আমার ডাইনে আমি শয়তানের জায়গা আছে অথচ সুসালাম কাতার বন্ধ করতে বলেছেন বলেছেন ওখানে কাতার যদি খোলা রাখো শয়তান এসে দাঁড়িয়ে সলাতে ডিস্টার্ব করে এখান থেকে শিক্ষা ঠিক আছে মিলাব মাওলানা মজিবুর রহমান আমার দাদার সমান বয়স তার পায়ের সাথে পা মিলাব বেয়াদবি হবে না তখন সে বলবে আপনি আরে মোলা মহাইয়া কিচ্ছু শেখেন নাই আপনি আদম শেখেন নাই মিয়া আমরা দাদার সমান মানুষের সাথে পায়ের সাথে পা মিলান তখন যদি বলি জনাব আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবিগণ তো পায়ের সাথে পা মিলিয়েছেন এটাই তো আদম হাদিস বাদ দেন কত হাদিস শুনিয়েছি নতুন নতুন হাদিস লেহে মিয়া এই লোকটা হেদায়ত পাবে কথা বলেন হেদায়ত পাবে কেন সে ইসলাম বুঝেছে নিজের মন মতো নিজের মন মতো ইসলাম বুঝলে হেদায়ত পাওয়া যাবে श्वास करें तदायत पा तीन जे व्यक्ति पीर बुजुर्ग दे अंध अनुसारी पीर बुजुर्ग जा मुसलमान होते तुम्हें आल्लासुलर विधान सामने आत्मसमर्पण करते चार नम्बर 
বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণ করা আমার বাপ দাদা বাপ দাদা থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি বাংলা ভাষা আমি পেটে থাকতে শিখি নাই বাবা মা শুনেছে আমি শুনলাম আমার বাবা মা অনেক আদব শিক্ষা দিয়েছে আমি শিখলাম আমার বাবা মা অনেক ভালো কাজ করেছে আমি করলাম কিন্তু বাবা না যদি কোরআন হাদিজের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে কাজ করে করা যাবে তাহলে আমরা যে বলি না কোরআন হাদিসে যা আছে ওইটা তো কোরআন হাদিস থাক হুজুর বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী করে নাই এই করা যাবে না এমন লোক আছে না নাই তুমি মুসলমান হতে পারবা না কয়েন অধিকাংশ লোকের অন্ধ অনুসরণ করা কাজে আপনি এই কথা বলেন সবাই তো কয় না সবাই আপনার বিপক্ষে আপনি এভাবে আমল করেন কই আপনি এলাকায় কেউ এভাবে দেখতে দেয় না তাই না সবাই যা করে তাই করেন আবার অনেকে হাদিস শোনায় জাল হাদিস জাল হাদিস শুনবেন কয় যেই জায়গায় চল্লিশ জন থাকে ওখানে একজন আল্লাহর অলি থাকে ভালো কথা চল্লিশ জনে যে একজন আল্লাহর অলি থাকে তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমাবেশে অনেক চল্লিশ একত্রিত হয় কয়জন আল্লাহর অলি আছে বলেন এই জন্য অধিকাংশ লোকের রেফারেন্স দেওয়া যাবে না সর্বশেষ পয়েন্ট হলো যে তাগতের অন্ধ অনুকরণ করা যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুগত্য করে তাদের অনুগত্য করা যাবে না তাগত বাংলাদেশে আছে না নাই শোনায় একটা তাগত শুনবেন শোনে দেখেন মজার তথ্য আলিম আলামা এখানে আসেন একটা আলিম মাদ্রাসা আমি আলোচনা করতেছি যে কজন ওস্তাদ আছেন সবাই আমার ওস্তাদের চাইতো ওস্তাদ আমি এদের ছাত্র ছাত্র না আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা পয়েন্ট আমি কথা বলছি তবে একটা তথ্য কথা বলবো কেউ ভুলবেন না কেউ ভুলবেন না আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এই ক্ষেত্রে কোরআন হাদিসের শব্দ হলো হবুম রসুল সাল্লাহকে ভালোবাসতে হবে শব্দ হলো হবুন আর আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোন সাহাবি এর বিপরীত আর একটা শব্দ আছে এসকুন এই এসকুন শব্দটা কখন ব্যবহার করেন নাই আরবি শব্দে লুগাতের হুবুন আম সবার জন্য বলা যায় আমি আমার মাকে ভালোবাসি বাবাকে ভালোবাসি স্ত্রীকে ভালোবাসি ছেলেকে মেয়ে ভালোবাসি মেয়েকে ভালোবাসি সবাইকে ভালোবাসি কিন্তু আমি আমার মায়ের সাথে প্রেম করি বলা যায় এসকুন শব্দের অর্থ হলো প্রেম আর ভালোবাসার আরবি শব্দ হলো মোহাব্বাত মোহাব্বাত সবাইকে করা যায় কিন্তু এস প্রেম কিন্তু সবার সাথে করা যায় কার সাথে করা যায় কলেজের ক্লাস ফ্রেন্ডের সাথে নালে ফেসবুক ফ্রেন্ডের সাথে স্ত্রী স্বামীর সাথে স্বামী স্ত্রীর সাথে এদের দুজনের মধ্যে যেমন আছে ভালোবাসা তেমন আছে যৌনতার সম্পর্ক এটাকে বলা হয় এস কোন সুতরাং কোন ব্যক্তি আল্লাহ রাসুলকে মোহাব্বতকারী হতে পারে আশেকা রাসুল হতে পারে আশেকা রাসুল বাংলাদেশে আসে না না যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর সাথে এসক দিয়ে প্রেম করবে ও মুসলমান নাফের এজন্য আশেকা রাসুল হওয়া যাবে না রাসুলের মোহাব্বতকারী হতে হবে যদি আপনি রাসুল সাল্লামের সাথে এসকের সম্পর্ক করতে চান আপনার ইমানটা বিনষ্ট হয়ে যাবে আশেকা রাসুল বাংলাদেশে আসে না নাই সেই আশেকা রাসুলদের লিডারের বক্তব্য শুনুন শোনো মা সাথে মা আমার স্ত্রী হয়েছেন আগে বলে মা পরে বলো স্ত্রী এর চাইতে বড় বোকা বাংলাদেশ শুধু একটা আসেনি অনুষ্ঠানটা হলো কবে আর বিয়েটা হলো কবে আর বিয়ের বাসরটা কবে হলো অরে আসে সাই না কর পর্যন্ত বোঝা যাবে না এই জন্য सीमालंगन कर चिरस्थायी जहां नाम एक दिन नये चिरस्थायी जहां नाम अल्लाह सुबहानी अल्लाह सुबहान যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সীমা লঙ্ঘন করবে এবং সীমাকে অতিক্রম করবে এবার দেখুন আমি একজন নাস্তিক উদাহরণ আমি আল্লাহকেও মানি না বলি দেয়ার ইস রক আল্লাহ বলতে কিছুই নেই নবীরও মানি না 
ইসলামও মানে না কিছু মানে না হাসন রাসুল কিছু বিশ্বাস হয় না আচ্ছা ভালো কথা এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমান বাংলাদেশের সরকারের আইন অনুযায়ী আপনি যে বিশ্বাস করতে পারেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনি নবীর বিরোধিতা করার কে আপনি আল্লাহর বিরোধিতা করার কে নাস্তিক হলেন ভালো কথা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে গাড়ি দেওয়ার পাওয়ার পেলেন কথা এটা হলো সীমা অতিক্রম যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করবে তার জন্য আল্লাহ বলছেন ইয়দখিলহু নারান খালিদান ফিহা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জাহান্নামে চিরস্থায়ীর জন্য প্রবেশ করবেন ওয়ালাহু আযাবুম মুহিন তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক কষ্টদায়ক শাস্তি বলেন নাউযুবিল্লাহ এটা হলো দুই নাম্বার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামে আপনার আমা যেতে হবে পরের অংশ যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের বিরোধিতা করে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন কোথায় রেফারেন্স সুরা আনফাল চোদ্দ নম্বর আয়াত পনেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ বলছেন ওমা ইউসাকুল্লাহ उदाहरण धरें मारामारी हल एक पक्ष और एक पक्ष आघात कर लो एक पक्ष लोक एक जन निहत हलो भलो कथा যে লোকটার আগাতে নিহত হয়েছে আপনারা দেখেছেন মামলা হলো কোর্টে গিয়ে আপনারা সাক্ষ্য দিলেন অতপর সেই ব্যক্তির ফাঁসি হলো ভালো কথা এই লোকটাকে মারার সাথে সাথে এই লোকটা এর আগেও আরো কয়েকজন লোক মারছে ধরেন তিনজন আগের তিনজন এই হলো একজন মোট হলো কয়জন চারজন লোক এখন তার চারজন এক একজন লোককে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে এটাই হলো ইসলামী বিধান এখন সে হত্যা করেছে চার জন তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে কয়বার কয়বার ফাঁসি দেওয়া হবে একবার মরার পর দিবে কল্লায় আর আবার দিবে মাজায় নাই না কয়বার হবে ফাঁসি বাকি তিনবারের ফলাফল গেল কোথায় এজন্য আমরা বিচারক কিন্তু আমরা অধিক ন্যায় বিচারক নন আমরা বিচারক আমরা ন্যায় বিচার করতে পারি সবচেয়ে বেশি ন্যায় বিচার করতে পারেন কে কোনো ব্যক্তি যদি একশো লোককে হত্যা করে আল্লাহ তালা একশো লোকের সমান শাস্তি দিতে পারেন কি না পারেন এজন্য আল্লাহ শাস্তির জন্য এমন একটা বস্তু রেখেছেন এর চাইতে ভালো কোনো বস্তু দিয়ে শাস্তি দেওয়া যায় না তার নাম হলো আগুন বাড়িতে যদি কেউ ঝড় বাড়ি হয় আপনার ঘর বাড়ি উড়াইয়া যদি আপনার ওই নদী ফেলে দেয় নদী থেকে আবার টোকায় আনতে পারবেন চাল না হোক আর টিন ভাঙ্গা টিন তো আনতে পারবেন ওটা দিয়ে আপনি কটকড়ি তো খেতে পারবেন কিন্তু ভাই যদি আগুন লেগে পুড়ে যায় সাইডিয়া কি করবেন থালা বাসন মাজবেন থালা বাসন মাজবেন তাই না ভালো কথা তার মানে আগুন এমন একটা বস্তু যা একেবারে নিঃশ্বাস করে দেয় আল্লাহ তালা আগুনকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে রাসুলামে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে চরণ করে তাদের জন্য আল্লাহ কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহান নামে আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন বলেন নাহিল্লা এই জাহান নামে আমরা কেউ যেতে চাই কেউ যেতে চাই না যেতে চাই না কিন্তু যাওয়ার জন্য কাজ করি সবাই কেউ জাহান নামে যেতে রাজি না এখন যদি এখানে জিজ্ঞেস করা হয় প্যান্ডেলে যে কজন আসেন আমার মনে হয় এরা ধার্মিক বাইরে যারা আসেন নাই তারাও ধার্মিক কিন্তু একটু অ্যাক্টিভ কম এখানে যদি সবাইকে বলা হয় পাশক্ত ফরজ সালাদ আদায় করেন কে আরেকটু যদি কমানো হয় যে প্রত্যেক দিন ফজর সালাদ আদায় করেন কে তাহলে দেখবেন অনেকের মাথা নিচু সত্য কি না তাহলে আপনি জানেন যে সলাত আদায় না করলে সে মুসলমান থাকে না সে কাফের হয়ে যায় কাফের পরিণতি জাহান নাম সলাত হলো সলাত হলো ইমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য যে মুসলমান সে নামাজ পড়ে যে মুসলমান না সে নামাজ পড়ে না এখন আপনি বলেন আমি জাহান নামে যেতে চাই না আবার নামাজ পড়েন না তাহলে আমাদের দাবির সাথে কাজের মিল আছে নাই আচ্ছা এজন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লামের আনুগত্য করতে হবে কিভাবে কতটুকু অনুগত্য করবেন তাও আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদ বলেছেন সুতর আল ইমরান বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন কুল আতি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম তুমি বলে যাও 
আতি উল্লাহ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো বা আতি উর রাসূলা তোমরা রাসূলের আনুগত্য করো ফা ইন তাওয়াল্লাহু ফা ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল কাফিরিন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে যেন জেনে না আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে ভালোবাসে এখানে দুটো পয়েন্ট যে আল্লাহর আনুগত্য করে সে মুসলিম যে রাসূলের আনুগত্য করে সে মুসলিম যে রাসূলের আনুগত্য করে না যে আল্লাহর আনুগত্য করে না তাকে আল্লাহ কি বলেছেন কাফের সুতরাং বর্তমান বিশ্ব সহ অতীতের বিষয় একই যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল অনুগত করে তারাই মুসলিম যারা আনুগত্য করে না তারা কাফের আমাদের দেশের অনেক মুসলমান রয়েছে কোরআনের অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করে অনেক মুসলমান রয়েছে যদি বলি ভাই সহি বুখারীতে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে তবে হাদিস ঠিক আছে কিন্তু এয়া মানা যাবে না হাদিস ঠিক আছে এটা আমাদের সমাজে চলে না এভাবে কোরআন হাদিস অস্বীকার করার মতো মানুষ আছে না না যারা করে তারা মুসলমান নয় যাদের এই বৈশিষ্ট্য আছে তাদেরকে বলে রাখছি আপনি যদি পাঁচ হাজার বার হজ করেন আপনি যদি পঞ্চাশ কোটি টাকা আল্লাহ রাস্তায় দান করেন আপনি যদি একশো বছর বেঁচে থেকে সালাত আদায় করেন আপনার এই এবাদাত আল্লাহ তালা এক পয়সার মূল্য দিবেন না তার দলিল কি সুরা মোহাম্মদ তেত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ বলছেন আবার শুনুন হে মমিনগণ আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো তোমাদের আমল সমূহ বাতিল করে দিও না একেবারে আয়াতটা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহর আনুগত্য করলে আল্লাহ আমল কবুল করবেন রাসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহ আমল কবুল করবেন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য করবে না কোরআন মানবে না হাদিস মানবে না কোরআন হাদিসকে ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ব্যক্তির রেফারেন্স দিয়ে অস্বীকার করবে সেই ব্যক্তি যত আমল করুক আল্লাহকে আমাদের দিন ধুলায় মিশে উড়িয়ে দিবেন কোনো কাজে লাগবে না তাহলে আমাদের দেশে অনেক মুসলমান রয়েছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লামের বিধানকে মানতে চায় না অবশ্যই আমাদের মেনে তারপরে চলতে হবে আরেকটি আয়াত আপনাদেরকে না সলানই নয় সুরানিসা উনষাট নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দাতা গণ তাদেরও আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহর আনুগত্য মানে কি কোরআন মানলে আল্লাহর আনুগত্য করা হয় রাসুলের আনুগত্য মানে কি হাদিস মানলে রাসুলের আনুগত্য করা হয় অলিল আমৃমিঙ্কুম তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দাতাগণ এটা আমাদের হতে পারে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে দেশের প্রধান হতে পারে এসপি হতে পারে ডিসি হতে পারে আলেম হতে পারে পীর হতে পারে বুজুর্গ সব ব্যক্তি দায়িত্বশীল হতে পারে তবে তাদের আনুগত্য ক্ষেত্রে একটা শর্ত তারা যদি আল্লাহর কথা অনুযায়ী কথা বলে তারা যদি নবীর কথা অনুযায়ী কথা বলে তবে আনুগত্য করতে হবে নতুবা আনুগত্য করা যাবে আচ্ছা আলোচনার এই অংশে এসে আপনাদেরকে সাম্প্রতিক সময়ের একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আলোচনাটা মূলত আমি এজন্যই সাজিয়ে এনেছি আপনারা জানেন কিছুদিন আগে ভোলায় একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে একজন হিন্দু ব্যক্তি কর্তৃক ফেসবুকে একটা স্টাটাস দেওয়া হয়েছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে গালি দিয়ে যদিও তার দাবি যে এতে এটা ফেসবুকের আইডিটা হ্যাক হয়েছে অন্য কেউ দিয়েছে আচ্ছা সত্য মিথ্যা এটা পরে আসেন ভোলায় যে ঘটনাটি ঘটল এটা কি বাংলাদেশে প্রথম না এর আগেও ঘটেছে এরকম আল্লাহর বিরুদ্ধে গালিগালাস করা নবীর বিরুদ্ধে গালিগালাস করা আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা নবীর বিরুদ্ধে কথা বলা কি বর্তমানে প্রথম না আগেও ছিল আগেও হয়েছে না কিন্তু আসলে এই রকম যদি ঘটনা ঘটে ইসলামে এর বিধানটা কি এবং আমাদের দায়িত্বটা কি আমাদের একটু জানা দরকার ইসলামের বিধান কি আমাদের দায়িত্বটা কি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেউ করি অবহেলা আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেউ করি অতিরঞ্জিত আর ইসলামের বিধান না জানার কারণে ওর উপর হুকুমটা হবে কি তা আমরা অনেকে বলতে পারি না আসুন এই তথ্যটা আপনাদেরকে আমি শোনাবো এখন তথ্য বলার আগে একটা নতুন তথ্য বলি যা আপনারা অনেকে এভাবে কখনো চিন্তা করেন নাই আসমান কার জমিন কার আসমানের ব্যাপারে যত কোরআনের আয়াত আছে 
সবগুলোতে বলা আছে আল্লাহর জমিনের ব্যাপারে একটা হাদিস রয়েছে এখানে আল্লাহ সুবহান হুয়াতারা নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে সম্মান করে বলেছেন জমিনটা আল্লাহ এবং তার রাসুলের কার আল্লাহ এবং তার রাসুলের আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দেই এই মাদ্রাসা এই মাঠটা কি মাদ্রাসা না ভাই মাদ্রাসা মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ যদি বলতো যে এই মাহফিলটা এখানে হতে দেওয়া হবে না আপনাদেরকে অনুরোধ করছি অন্য কোথাও করেন মাদ্রাসার কমি মেরিটিং কমিটি এবং অধ্যক্ষ যারা আছে সবাই যদি একমত হয়ে বলতো অন্য জায়গায় করেন আমরা কি এখানে করতে পারতাম বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় যাওয়া লাগতো না কারণ এই জায়গাটা তো আমরা মাহফিল কর্তৃপক্ষের জন্য দলিল করা না তাদের জন্য আচ্ছা একটা উদাহরণ দিলাম এই জন্য যদি এই পৃথিবীটা এই জমিনটা আল্লাহর হয় এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হয় তাহলে এই জমিনটা আল্লাহ এবং তার রাসুলের এই জমিনের উপর দাঁড়িয়ে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে কথা বলে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার তা থাকে না থাকে না রেফারেন্স দলিল শুনুন সৈয়দ বুখারি একত্রিশ শতক সাতষট্টি নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আসলিম তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো তাসলাম তোমরা নিরাপত্তা পাবে তোমরা শান্তি পাবে শান্তিতে থাকতে পারবে তোমরা জেনে রাখো এই পুরো পৃথিবীটা এই জমিনটা হল আল্লাহ এবং তার রাসুলের স্পষ্ট হাদিস আচ্ছা এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় একটা প্রশ্ন করে দেখেন কেউ উত্তর দিতে পারেন কি না আমাদের ধর্মের নাম কি ইসলাম শব্দের অর্থ কি আচ্ছা অনেক জায়গায় মাহফিল করতে গেলে অনুরোধ করে কর্তৃপক্ষ প্লিজ দয়া করে বলছি বক্তা সাহেব একতলাভি কোনো মাসালা বলবেন না এই আবেদনটা প্রায় জায়গায় আমিও একমত একতলাভি মাসলা বলায় আসলে কোনো ফায়দা নাই একতলাভি মাসলা বলে কিলা কিলি করে কোনো লাভ আছে মানুষকে দিন বুঝাতে হবে সুন্দর কথা এখন অনেক ক্ষেত্রে এমন এমন একতলাফি মাসালা আছে যা বলাটা ফরজ না বললে আপনি আপনি সঠিকটা জানতে পারবেন না এই জন্য প্রশ্নটা করলাম দেখেন কিছু লোক বলেছেন ইসলাম অর্থ শান্তি আর কিছু লোক বলেছেন আত্মসমর্পণ দুইটাই ঠিক দুয়ে দুয়ে কত হয় সাড়ে সাড়ে কত হয় তো দুয়ে দুয়ে চার চারে সাড়ে আট সত্য কেউ যদি বলে সাড়ে সাড়ে নয় সত্য বলবেন কেনা একটা লাভি মাস না যে যেটা বলে ওইটাই ঠিক এটা বলবেন না আপনি না যে যেটা বলো সেটাই ঠিক না ঠিকঠাক কোরআন এবং হাদিস দিয়ে হতে হবে শুনুন এই যে আপনারা বললেন কেউ বললেন ইসলাম অর্থ শান্তি কেউ বলেছেন আত্মসমর্পণ কিন্তু আসলে ইসলাম অর্থ শান্তি নয় ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ কিসের উপর আত্মসমর্পণ আল্লাহর বিধান করণের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে নবী সাল্লাহ আলাইসামের বিধান হাদিসের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সামের বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে তবেই সে মুসলিম আর যে ব্যক্তি এভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে তার দুনিয়াতেও শান্তি পরকালেও শান্তি এই জন্য ইসলাম অর্থ শান্তি নয় ইসলামের ফলাফল হলো শান্তি আবার বুঝুন ইসলাম অর্থ শান্তি নয় ইসলাম পালন করলে কি হয় শান্তি এই জন্য রাসুল বলছেন আসলেম তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো তাসলাম তোমরা নিরাপদে থাকবে শান্তিতে থাকবে তাহলে ইসলাম ধর্ম পালন করলে মানুষ অশান্তিতে থাকে না শান্তিতে থাকে ইসলামের ফলাফল হল শান্তি এরপরের অংশ বিরুদ্ধে কথা বলে তার জমিনের নিচে যাওয়া ছাড়া দুনিয়ার উপরে থাকার কোন অধিকার এবার দলিল এক নম্বর সুরত হাজার সাতান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যারা আল্লাহ সুবাহকে কষ্ট দেয় এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে কষ্ট দেয় ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতেও অভিশাপ করেন পরকালেও তাদেরকে অভিশাপ করবেন ওই 
ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার জন্য কেয়ামতের দিন লাঞ্ছনাদায়ক অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন নাউজুবিল্লাহ আয়াতের দিকে শিক্ষা আল্লাহকে যে কষ্ট দেয় মুসলিম অমুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান নাস্তিক আস্তিক সবার জন্য একই বিধান নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে যে কষ্ট দেয় কষ্ট কিভাবে দেয় আল্লাহর সমালোচনা করে নবীর সমালোচনা করে আল্লাহকে গালি দেয় নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে সমালোচনা করে এভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি কটুক্তি করে গালিগাস করে সমালোচনা করে ষড়যন্ত্র করে এই কাজ যদি করে তার এক নম্বর শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেও তাকে অপমান করেন পরকালেও তাকে অপমান করেন উদাহরণ নিবেন উদাহরণ বাংলাদেশের একজন ব্যক্তির নাম ছিল তাসলিমা নাসলিম শুনেছেন শুনেছেন নাম সে বোরকার বিরুদ্ধে কথা বলেছে পরে যখন জনরসের চাপে পরে অবশেষে বোরকা পরে বাংলাদেশ থেকে বারোতে পালাইছে অপমান দেখছেন যার বিরুদ্ধে কথা বলল আল্লাহ তার গায়ে সেটা পরাই দিছে এটা হল নিয়ম এটা কি দুনিয়াবি অভিশাপ আর পরকালীন অভিশাপ তো রয়েছে আর তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আমার সময় সংক্ষেপ আমি অল্পের ভিতরে কথাগুলো সেরে দিব পরের অংশে আসুন যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে এভাবে কথা বলে কটুক্তি করে তাহলে তার দুনিয়াতে বেঁচে থাকার অধিকার নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল সাল্লামের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দলিল এবার দলিল শুনুন দলিলটা আপনাদের মনে রাখা দরকার আলেম আলা বগান আপনারা হাদিস করে দেখবেন তেত্রিশ শত বাইশ নম্বর হাদিস সৈয়ুল বুখারি রাসুল সাল্লাহ আসলাম সাহাবিদেরকে বলছেন মান্লি কাবিবির আশ্রম পদ আহ কাবিবিন আশ্রাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে কে কাবিবিন আশ্রাফ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে কাবিবিন আশ্রাফকে একজন ইহুদি একজন কবি সে কবিতার মাধ্যমে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে গাড়ি দিত কুচ্ছাটনা করত তার বিরুদ্ধে কথা বলতো এই কন্য রাসুল সাল্লাম বলছেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নিতে পারবে কে মোহাম্মদ ইবিন মাসলাম আমি যদি তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয় আপনি কি পছন্দ করবেন নবী সাল্লাম বললেন নাম হ্যাঁ আমি এটাই পছন্দ করব মোহাম্মদ ইবিন মাসলামা রদি আল্লাহ তালু তার বাড়িতে গেলেন অতবার রাত্রিবেলায় তাকে দুই টুকটা করে ফিরিয়ে এলেন বলেন সোহান আল্লাহ হাদিসটি একটি জ্বলন্ত প্রমাণ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহকে কষ্ট দেয় কোন ব্যক্তি যদি নবীকে কষ্ট দেয় তার সর্বনিম্ন শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এখানে একটা পয়েন্ট জঙ্গিবাদীরা এই হাদিস থেকে দলিল বের করবে তাহলে তো যেই ব্যক্তি রাসুল সাল্লামের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলবে গোপনে গিয়ে তাকে হত্যা করে আসবো না এই হাদিস থেকে এটা বোঝা যাবে না এখানে দেখুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সেই সময় ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান চিফ জাস্টিস তারপরে ছিলেন তিনি ধর্মীয় প্রধান সব কিছু তো তিনি তিনি যেসেন আদেশ তাকে হত্যা করো সুতরাং এটাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন অতএব বাংলাদেশের সরকার যদি আপনাকে হত্যার আদেশ না করে কোনো নাস্তিক যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে আপনি নিজে আইন হাতে তুলে নিয়ে হত্যা করতে পারবে এটা মনে রাখবেন পয়েন্ট দুই আবু জাহাল নামে একজন ব্যক্তি আছে নাম শুনেছেন কি হয় আমাদের দাদা হ্যাঁ ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাদা জর্জ বুশের দাদা তাই না এই আবু জাহালের অভ্যাস ছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে গাটি গালি দুতর কটুক্তি করত তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে শুনুন সৈয়ুল বুখারি হাদিসের নাম্বারটা আপনাদেরকে বলেছি আপনারা দেখে দেখতে পারবেন সৈয়ুল বুখারি একত্রিশ শত একচল্লিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সাহাবি আব্দুর আব্দুর রহমান ইবিন আহফ রাজি আল্লাহ বলেন আমি বদর যুদ্ধের কাতারের মধ্যে ছিলাম এখানে যারা কিশোর রয়েছে যারা যুবক রয়েছে যাদের রক্ত টক বক করে তাদের জন্য হাদিসটার জন্য শিক্ষা রয়েছে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনুন আমি মাঝখানে দাঁড়ানো ডানে তাকালাম দেখি কোনো বীর জোয়ান যোদ্ধা আছে কিনা বামে তাকালাম দেখি কোনো বীর জোয়ান যোদ্ধা আছে কিনা ডানে তাকিয়ে দেখি একজন কিশোর বামে তাকিয়ে দেখি একজন কিশোর ভাবলাম এরা আবার কি যুদ্ধ করবে এখন ডানের লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কিশোর আমাকে জিজ্ঞেস করছে ইয়া আম্মি হালতা আরিফ আবাজ চাচা আপনি কি আবু জাহেলকে চেনেন হাসিনি কথা প্রসঙ্গে সে বলল আল্লাহর কসম করে বলছি আমি যদি আবু জাহেলকে পাই হয় আবু জাহেলকে আমি হত্যা করব নতুবা আমি নিহত হব এর আগে আমি তার থেকে এক সুল পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হব না এর নাম ইমান বলছে কেন কেন ইন্নি উখবিরুতু আল্লাহ তার বৈশিষ্ট্য হলো 
আমি শুনেছি আমার হৃদয়ের স্পন্দন আমার কলিজার টুকরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে গালি দিয়েছে আমি যদি তাকে পাই তাহলে দুনিয়া থেকে আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব এর নাম যুবক এর নাম কিশোর সেই কথা বলার পরেই আব্দুর রহমান ইবনে আব বলছে আমি দেখলাম আবু জেহেল ওই মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে তখন বললাম ও যে আবু জেহেল এ কথা বলা সাথে সাথে দুইজন দুই দিক থেকে তলোয়ার নিয়ে বাস পাখির মতো মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে আবু জাহেলের উপরে এমনভাবে আঘাত করল আবু জাহেল জাগায় ব্রেক বুঝেছেন তো এবার এসে বলছেন রাসুল সাসলাম আমরা তাকে হত্যা করেছি বলছেন তোমাদের হত্যার প্রমাণ কি দেখি তলোয়ার আছে হ্যাঁ তলোয়ার মুছে ফেলেছ না বসেনি রাসুল সাসলাম রক্ত দেখে বলছেন শোন মোয়াজ ইবন আমর তুমি আবু জাহেলের আসপাপত্রগুলো নিয়ে নেবে এই হাদিস প্রমাণ করে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাসুলকে গালি দেয় তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড দুনিয়াতে আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না এখান থেকে আবার জঙ্গিদের দলি বেল করা যাবে না এই যে আবু জাহেল হত্যা করেছে আমরাও গিয়ে হত্যা করব না হত্যা করেছে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ যদি লাগে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে হত্যা করতে পারে এটা কোনো অপরাধ নয় পয়েন্ট আর একটা হাদিস সোনার উন্নাসাই চার হাজার সত্তর নম্বর হাদিস হাদিসটা আপনারা দেখে রাখবেন আলিম আবা হোসেন আব্দুল ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহন বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের একজন অন্ধ স্বামী ছিলেন তার বৈশিষ্ট্য কি তার একজন দাসী ছিল দেখতে অনেক সুন্দর দাসীর গর্বে তার দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে দেখতে মরিমুক্তার মতো সুন্দর তারপরে তার একটা অভ্যাস ছিল কি সে ব্যক্তি রাসুল সাল্লামকে বেশি বেশি গালি দিত আর নবী মোহাম্মদ সাল্লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতো আর কুচ্ছারা রানা করতো এটা তার অপরাধ সাহাবি মুসলিম আর তার দাসী কি কাফের আচ্ছা এই অব্যাস যখন ছিল তখন সাহাবি বারবার তাকে বারণ করলেন শোন তুমি একদিকে আমার দাসী তোমার পেটে আমার আমার সন্তান আছে তোমার প্রতি আমার মায়া আছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের নবী তিনি আমাদের কলিজার টুকরা দয়া করে তুমি তার সমালোচনা করো না তুমি তার গালি দিও না বারবার নিষেধ করি সে শোনে না অতপর যখন একদিন রাত্রিবেলায় সে আমার নবীকে গালি দেওয়া শুরু করলো সালাম আসবির আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না একটা কোদাল নিয়ে পেটের উপর ইয়ামান কোপ মারলাম জায়গায় শেষ এখন নবীকে না জানিয়ে মারলাম অন্যায় হলো না কি হলো ওই জন্য আর কাউকে বলে নাই সকালবেলা লাশ বের করার পরে কেউ আর স্বীকার করে না তখন রাসুল সালাম সবার সামনে বলছেন এই তোমাদের মধ্যে এমন কি কোন ব্যক্তি সাহসী ব্যক্তি আছে যে এসে স্বীকার করবে আমি তাকে হত্যা করেছি সাবি ভয়ে ভয়ে নবী সাল্লামের কাছে এসে বলি রাসুল আল্লাহ সে ছিল আমার উম্মু অলাদ মানে একজন দাসী আমি তাকে অনেক ভালোবাসতাম সে আমার অনেক প্রিয় তার গর্বে দুটো সন্তান আমার জন্মগ্রহণ করেছে দেখতে মরিমুক্তার মতো এত সুন্দর আমি কখনো চাইনি আমার সন্তান দুটো মারা হোক আমি কখনো চাইছি আমার এই প্রিয় মানুষটা দুনিয়া থেকে বিদায় নোক কিন্তু আমি তাকে যতই ভালোবাসি আমার এই সন্তানকে আমি যতই ভালোবাসি নবী আপনার চাইতে আমি কিন্তু তাকে বেশি ভালোবাসি না কিন্তু বারবার সে আপনাকে গালি দেয় আমার সামনে আমি নিষেধ করলে ফেরে না বারবার সে আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে আমি বারণ করলে ফেরে না গত রাতে যখন আপনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে রাসুল সালাম আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারি নাই কোদাল দিয়ে এক কপ দিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছি এরপরে রাসুল সাসলাম যা বলেছেন আমার ভাই কেন যে পর্যন্ত যায় প্রত্যেকটা মানুষের জন্য শোনা জরুরি রাসুল সাসলাম বললেন আলাদান শোনো এ সাধু তোমরা সাক্ষী থাকো আন্না ডামাহা হাদারা এই দাসীর রক্তের পাস পয়সার মূল্য নেই কে বোঝা গেল রাসুল সাসলাম তার হত্যাটাকে সাপোর্ট করেছেন এ হাদিস কি প্রমাণ করে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে কোন ব্যক্তি যদি রাসুল সাসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে সে এমপি মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আলেম ওলামা পীর বুজুর্গ ইসলামিক অথবা নন ইসলামিক আস্তিক অথবা নাস্তিক হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে হোক না কারো আল্লাহর জমিনে আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না এটাই ইসলামী বিধান বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করছি এই বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করতে হবে আচ্ছা এবার এখান থেকে জঙ্গিবাদের দলিল জঙ্গিবাদের দলিল কি সে আগে হত্যা করে এসেছে 
নবীর কাছে পরে এসে বলেছে নবী সাল্লাম এটাকে সাপোর্ট করেছেন তাহলে যেই ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে রাত্রিবেলায় তাকে কি হত্যা করে আসবো তাহলেই তো নবীর হক পালন করা হয়ে গেল না হাদিস আপনি বুঝতে পারেন নাই কারণ সে হত্যা করে এসেছে যখন তখন জানত না নবীকে গালি দিলে হত্যা করা যায় কিন্তু রসুল সাল্লামকে সে এত ভালোবাসত ভালোবাসার তীব্রতায় সে হত্যা করে এসেছে নবী সাল্লামের কাছে আসার পর নবী সাপোর্ট করেছেন যদি সাপোর্ট না করতেন তাহলে আর হত্যা করা যায় হতো না এখন নবী সাল্লাম সেই সময় ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান ধর্মীয় প্রধান চিফ জাস্টিস সব কিছু তিনি সুতরাং বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের প্রশাসন বাংলাদেশের এসপি ডিসি এবং জাস্টিস যারা রয়েছে তারা যদি স্বীকৃতি দেয় কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে তবে আপনি হত্যা করতে পারবেন আর যদি তারা নিষেধ করে তাহলে আর আপনি হত্যা করতে পারবে না ভালো করে বুঝে রাখবেন এখানেই আমাদের ভুল এবার শেষ পয়েন্টটা শুনে রাখুন আমরা এখন কি করব আমাদের দায়িত্ব কেউ যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলে আমাদের দায়িত্ব সরকারের কাছে প্রশাসনের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করে তার শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানানো যদি সরকার সে আবেদন মেনে শাস্তি দেয় সরকার কেমতের দিন নে কিভাবে যদি সরকার শাস্তি না দেয় কেমতের দিন সরকার গুণাগার হবে কিন্তু আমরা দাবি পেশ করেছি তাই আমাদের আর কোনো গুণা হবে না এই জন্য আইন হাতে তুলে নেওয়া যাবে না এজন্যই বলি যারা ভোলায় যারা প্রতিবাদ করেছেন তারা আমাদের করিজার ভাই তাদের ইমান অনেক তেজস্বী নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে তারা প্রতিবাদ করেছেন তাদের প্রতিবাদকে সমর্থন করি তবে এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা অথবা কোনো সরকারি অন্য কোনো ব্যক্তির উপর হামলা অথবা অন্য নিরাপদ কোনো মানুষকে হামলা এই হামলা কিন্তু ইসলাম সাপোর্ট করে এটা কিন্তু অনেকে বোঝে না আবেগ দিয়ে ইসলাম চলে না বিবেক দিয়ে ইসলাম চলে ইসলাম পালন করতে হবে ইসলামের মতো আপনি আপনার নিজের মতো ইসলাম পালন করতে পারবেন না সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা আমি আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একটা আয়াত বলে আমার আলোচনা শেষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে শায়েক চলে আসবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই ধৈর্য ধারণ করে শুনুন আমার এই শেষ অংশটা আজকের বক্তব্যের এত কথাও যদি মনে না থাকে শেষ অংশটা আপনার মনে রাখতেই হবে যাদের নোট খাতা আছে তারা লিখে রাখবেন আর যাদের নোট খাতা নাই মোবাইল থাকলে এটার এই অংশটা রেকর্ড করে রাখবেন আর যদি মনে থাকে পরবর্তীতে মিলাই দেখবেন এই অংশটা খুবই জরুরি বর্তমানে বাংলাদেশে চলতেছে হিন্দু ধর্মের কালী পূজা কিছুদিন আগে চলে গিয়েছিল দুর্গা পূজা এই দুর্গা পূজা মুসলমান ছাড়া অনুষ্ঠান হয় আসতে কথা বলেন যে ও মানে এর ভিতরে আপনারাও কিছু আসেন বাংলাদেশে কোনো পূজা কোনো মেলা মুসলমান ছাড়া উদ্বোধন হয় হয় না কারণ আপনি সেখানে গিয়ে দেখবেন যদি সেখানে হিন্দু থাকে দশ জন নব্বই জন মুসলমান অথচ মুসলমান জানে না ইসলাম ধর্মে অমুসলিমদের কোনো সিরিকি অনুষ্ঠানে যোগদান করা হারাম অনুষ্ঠানে যোগদান করলে আর তার ইমান থাকে তারপরেও কিছু মানুষ ইমান রেখে দেয় কারা রেখে জানেন বড় বড় লিডাররা তারা যে সুর শুনাইছে আপনি সুর শুনলে অবাক হয়ে যাবেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার ধর্ম যার যার আনন্দ সবার আপনি মনে করলেন ওটা হিন্দুদের ধর্ম ঠিক আছে অনুষ্ঠানে তো আমি যেতেই পারি এবার এটা কি কোরআনের আয়াত না হাদিস কথা বলে না কোরআনের আয়াত না হাদিস আচ্ছা ভালো কথা যেই ব্যক্তি কথা বলেছেন তিনি যদি রাষ্ট্রের প্রধান হন তার কাছে আমার আবেদন আপনার এই বাক্যটা বাণি তবে এক জায়গায় ঠেকাবেন কেন সব জায়গায় ঠেকান কুরবানি যার যার মাংস সবার হিন্দু ও গরুর মাংস খেতে বাধ্য যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের সচিবালয়ে অথবা প্রধানমন্ত্রী চাকরি আপনার বেতন সবার বাংলাদেশে যারা নববিবাহিত বিবাহ করেন বিবাহ আপনার বধুটা সবার রাজি আছে রাজি আছে ও এখন এখন আপনি রাজি না এতক্ষণ ঠিক আছে যখন আপনার গায়ে পড়েছে তখন আর ঠিক নেই আসলে 
এটা মূলত শয়তানের শেখানো বলি শয়তান মানুষকে শিরকের মধ্যে লিপ্ত করানোর জন্য এই তথ্য শিক্ষা দিয়েছে অতএব এই বাক্য বিশ্বাস করা হারাম এই বাক্য বিশ্বাস করা শিরিক এটার উপরে ভিত্তি করে অমুসলিমদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করা হারাম যেই মুসলমান যোগদান করবে বুঝতে হবে তার ইমানের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে কখনো তা অনুসরণ করা করা যাবে আচ্ছা দলিল আছে কোরআনে শুনবেন দলিল এই দেখেন দলিল সুরতলা নাম একশত আট নম্বর আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের পূজা করে হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে কবর পূজারীরা কবর পূজা করে পীর পূজারীরা পীরের পূজা করে অনেকে আমার দিকে তাকা রয়েছে পীর পূজা করে বাংলাদেশ যেমন লোক আসেনি পীর পূজা করে মানে আমি তো পীরের মুড়ি পীরের মুড়ি তুমি তো জানো না বাংলাদেশে অনেক পীর রয়েছে আর পীর সাহেব সন্তুষ্টি চিত্র গ্রহণ করে আল্লাহর কসম করে বলছি এই মুড়িরও মুসলমান না ওই পীরও মুসলমান নয় এখন শুনুন যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করে মাই হিন্দুদের দেবদেবী রয়েছে আর অনেক পীরের এরকম শেষদার মতো বস্তু রয়েছে যে যার পূজা করে এই মা দেবতাদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা কখনো এই দেবতাদেরকে গালি দিও না নিষেধ করেছেন কে কোন দেবতাদেরকে গালি দেওয়া আরাম কোন দেবতাদেরকে গালি দেওয়া যাবে না এখন এই অংশ থেকে শিখেছেন দেবতাদেরকে যে গালি দেওয়া যাবে না তাহলে আমি মন্দিরে অংশগ্রহণ করলাম পূজায় তার সমস্যাটা কি সমস্যাটা শুনুন পরের অংশ আল্লাহ তালা বলছেন তুমি যদি কোনো দেবতাকে গালি দাও সেই হিন্দু যখন শুনবে তখন আমার তোমার রবকে আল্লাহকে সে না জেনে শত্রু যাবা শত গালি দিবে তাহলে আমি দেবতাকে গালি দিয়ে মূলত কাকে গালি শোনালাম এজন্য আল্লাহকে কেউ যেন গালি দিতে না পারে এজন্য আপনি অন্য কোন দেবতাদেরকে গালি দিতে পারবেন না দেবতাদেরকে গালি দেওয়া যাবে না এ একটা বিধান আর দেবতাদের পূজায় অংশগ্রহণ করা সেটা ভিন্ন বিধান সুতরাং গালি দেওয়া হারাম হলেও পূজায় অংশগ্রহণ করা কিন্তু আপনার কখনো জায়েজ হবে না এজন্য আজ এই যে চলমান কালী পূজায় অনুষ্ঠানে যত মেলা বসেছে দয়া করে আপনাদের অনুরোধ করে বলছি কোন মুসলিম নিজে অংশগ্রহণ করবেন না কাউকে সে অংশগ্রহণ করতে দিবেন না আবার তাদের মেলায় গিয়ে মারামারি বাজায় ঠেকাবেন না ওরা ওদেরটা করো আমরা আমাদের ইমান নিয়ে থাকি আল্লাহ সুবাহ আজকের এই বক্তব্যে আমরা যা শুনেছি আমাদের স্মরণ দেখে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ